online, tornando o aprendizado fácil, ampliando o engajamento de seus estudantes. No entanto, a maioria dos aulas disponíveis atualmente são confusos, difíceis de usar e acabam complicando as tarefas escolares. Você pode esquecer de todos esses programas usando o NIL da Cyber Learning. NIL fornece as mais inovadoras maneiras de ensinar e aprender. NIL é uma plataforma que gerencia todas as atividades de classe, quer seja ensinar, aprender, avaliar ou colaborar. Estudantes estão mais envolvidos e motivados quando estão usando o NIL, enquanto os professores podem focar em se conectar aos estudantes, isso em qualquer hora, em qualquer lugar. NIL torna fácil criar aulas cativantes, mantendo os estudantes motivados com recursos poderosos como gamificação, regras automatizadas e maneiras diversas de aprendizado. Você pode usar uma grande variedade de exercícios para avaliar os estudantes e obter relatórios completos de quem está ficando para trás e quem está indo muito bem nas aulas, fornecendo retorno baseado nos progressos individuais. Estudantes podem facilmente se comunicar com os professores e colegas através de ferramentas colaborativas como bate-papos, fóruns e grupos. E a melhor parte é que NIL pode ser seu aba totalmente personalizado. Você pode customizar o portal, escolher uma cor de tema e integrar suas ferramentas favoritas, além de muito mais. Cadastre-se para uma avaliação gratuita e se junte a milhões de usuários felizes com o NIL. Essa foi a nossa introduçãozinha. Eu vou aqui agora entrar na, na apresentação mesmo. Deixa eu colocar ela aqui. Então, a gente vai falar sobre os recursos educacionais abertos em curso online, como que você pode usar eles, a definição deles, né, e como que é, você pode encontrar eles na internet e tudo mais. É que eles não são tão conhecidos assim aqui no Brasil ainda, mas era interessante que essa realidade fosse mudando aos poucos, né. Então, a gente vai entender um pouco do contexto a princípio, né, o que, que são as transformações do conhecimento no século XXI, que acarretaram tantas mudanças até a gente chegar onde a gente está hoje, né, porque muitas, é, muitos métodos de ensino e muitos é, princípios educacionais que já existiam antes, eles foram resgatados no século XXI por conta da globalização, da mudança da sociedade, né, dos crescimentos de vários países, da, das agendas mundiais em, em prol de evolução da humanidade, né, como a Unesco, a ONU, essas iniciativas globais de desenvolvimento, que resgataram alguns valores, como a educação para a vida toda, processo de desenvolvimento individual, o aprender fazendo, e o direito universal de educação de qualidade, que foi é, uma, uma meta muito importante que os, os países, enquanto sociedade, se reuniram para alavancar esse tipo de desenvolvimento. Né? Então, você pode dizer que a educação, ela, ela se fixou como um, um direito fundamental no século XX, e isso no século XXI, além de ser fundamentado, ele tomou um passo à frente por conta de você mudar metodologias, de você descobrir novas formas de se ensinar e de se aprender, para que o ensino seja realmente cada vez mais difundido e que ajude a criar a sociedade melhor e pessoas melhores também. Então é importante essa introdução para a gente falar sobre educação para todos e das iniciativas da ONU e da Unesco nesse sentido. É, no fórum de 2015, teve a Assembleia Geral das Nações Unidas que estabeleceu os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis para serem alcançados até 2030. E o quarto item é a educação de qualidade, colocando ela como um dos principais, né, é, logo atrás da erradicação da pobreza, da fome e da saúde vem a educação, né, que não tem discussão, que é o motor que altera a sociedade e que transforma ela de maneira né, definitiva. Então, por isso que é, essas iniciativas foram muito é, colocadas seriamente nos países que se comprometeram com isso, e faz parte disso a questão dos recursos educacionais abertos, que foi um, o primeiro termo foi colocado em 2002 pela Unesco, né, e daí ela sofreu algumas mudanças depois disso, que ele está relacionado com essa questão de difundir educação para cada vez mais pessoas, de forma cada vez mais rica, de forma cada vez mais eficiente também, né. E no centro de tudo isso a gente tem o um aluno, 
né, que hoje em dia a gente já ouviu falar muitas vezes de metodologia ativa, de sala de aula invertida, muitos, muitos termos sendo utilizados para coisas que podem ser reduzidas em alguns processos, né, que é, no caso, o aluno ser o centro da aprendizagem, né, não mais aquela figura do professor, como uma pessoa que sabe tudo, e o aluno, o casco vazio, né, o jarro vazio que vai ser preenchido por alguém superior a ele, né. Hoje em dia é muito mais colocada a questão da troca, a questão de você saber a situação do seu aluno, de você se preocupar com o que ele realmente precisa aprender e o que ele realmente vai querer aprender que vai ser diferente para a vida dele, né? que vai mudar a vida dele. Então, a gente tem vários é, pontos nesse sentido que são importantes e que resgatam os princípios que eu coloquei no outro slide, que são os princípios básicos, por exemplo, educação para a vida toda. Hoje em dia a gente sabe que a aprendizagem de adultos é um motor muito importante de educação, né? Porque os profissionais precisam sempre estar atualizando os conhecimentos, né? Não existe mais aquela figura de eu aprendi tudo o que eu preciso e agora não preciso aprender mais nada para continuar. A gente sabe que existe uma troca, existe uma evolução muito mais rápida do que antigamente, né? Não é como se nunca existisse essa evolução, mas hoje em dia ela é muito rápida, né? Muitas vezes você tem que... Não importa a área, né? Por mais que você não trabalhe em áreas tecnológicas, né? A pessoa pode trabalhar em construção civil, fisioterapia, sempre vai ter alguma coisa muito diferente para ela estar tá melhorando, né? Tanto o trabalho dela, quanto se aprimorando como pessoa e, ao mesmo tempo, como profissional. Né? E também é importante a questão de colocar o professor como um motivador do próprio aluno, para ele ter a própria disciplina, se esforçar por ele mesmo, para atingir objetivos dele, né? O professor quase como um coach, né? Como um mentor mesmo, que não vai ficar preso ali num currículo específico que foi colocado para ele, e não olhar para os alunos, para as pessoas reais que estão na frente dele, né? Então, essa questão da motivação é muito importante para você olhar os alunos como indivíduos, né? Como pessoas, com objetivos e com desejos, e que querem chegar em alguns lugares. E por isso, por isso o desenvolvimento de metodologias ativas e inovadoras é tão importante, né, que também ajuda muito a democratização e flexibilização desse ensino, porque você, a partir do momento que você conhece seu público-alvo, você precisa alterar os seus métodos e fazer com que eles funcionem para cada grupo diferente, não quer dizer que as pessoas que não aprendem de um jeito fixo, elas nunca vão aprender e por isso elas precisam ser deixadas de lado, não, a questão de colocar aqui, se 60% da minha classe não está aprendendo, eu não vou pôr a culpa nesses 60% e dizer que esses 40% que aprenderam com esse método são os escolhidos e que eles sempre vão aprender e que eles que mereceram terminar, né? Muitas vezes tem que olhar, mas o meu método realmente está tá ajudando? O que, que eu posso fazer para os alunos aprenderem mais, né? Para motivar eles e para realmente chegar no resultado final, né? Tanto por motivos de desempenho mesmo, de você democratizar essa educação, quanto de resultado, né? Não é interessante para uma empresa, para uma instituição, que ela tem uma taxa de conclusão baixa, que ela tem uma taxa de retorno baixo dos treinamentos, né? Então, eu preciso olhar para isso de forma objetiva, né? O que eu posso fazer para isso funcionar, né? Sem precisar colocar todo o ônus da responsabilidade dentro do aluno que está ali, muitas vezes, fazendo o seu melhor para aprender. Né? E é por isso que o conhecimento ativo, ele evita memorização, evita cópia, ele é mais na questão de refletir e humanizar o conhecimento, porque muitas vezes não importa você aprender datas e você aprender é, apenas pontos que você vai usar numa prova, né, muitas vezes é mais interessante você colocar questões práticas, colocar estudos de caso, esse próprio webinar é um exemplo, né, se eu fosse apenas ler artigos sobre recursos educacionais e assistir vídeos sobre recursos educacionais, com certeza eu ia reter muito menos conhecimento do que criando um webinar a respeito disso, que eu vou ter que passar esse conhecimento para outras pessoas, né, e conseguir mostrar isso de uma forma mais didática, mais dinâmica. Então, com certeza, esse tipo de aprendizagem, aprendizagem ativa, ela facilita muito mais que a pessoa aprenda. Então, com tudo isso em mente, a gente pode ver aqui o essência da educação online no Brasil, né? Que a gente vê que a questão da educação, né? A área de educação, de graduação, graduação e bacharelado, é a parte que mais teve, né, em 2015, pelo censo, cursos semipresenciais nessa modalidade. Então, ela só aumenta, ela só cresce, a gente pode ver ali que mestrado, pós-graduação, não tem números tão grandes, que isso deve mudar logo com as novas regulamentações também, né, mas que a área de educação, por conta de formação de professores, é, formação continuada, reciclagem, ela se mostrou um método muito é, convidativo e muito útil para pessoas que já trabalham, para professores que já têm que dar aula, precisam de uma forma mais flexível, muitas vezes vão estudar pelo celular, vão estudar quando tem um tempinho em casa, né, não precisa bater ponto todo dia, cinco horas por dia, que é inviável para quem já é um profissional da área, 
né? E dessa forma conseguir se especializar. E por conta dessa demanda, a oferta também tem precisado ficar cada vez melhor e cada vez mais flexível e que atenda esse volume enorme de pessoas que precisam de formação. Né? E nesse sentido, os recursos educacionais, a gente vai ver que eles são muito úteis por conta dessa flexibilidade. Né? Então, essa é uma palavra-chave para a gente falar aqui. Né? Mas o que é um recurso educacional aberto? O que é um REA? Aqui a gente tem a definição da Unesco, que basicamente diz que são materiais de ensino, aprendizagem e pesquisa, qualquer suporte ou mídia, que possam ser licenciados de maneira aberta ou sob domínio público e podem ser adaptados por terceiros e utilizados por qualquer pessoa. Isso quer dizer que a fonte deles é aberta e qualquer pessoa que queira usar eles tem esse direito e pode alterar e usar eles em outras situações de ensino. Né? E o que, que eles podem ser? Pode ser um curso completo, pode ser um livro, pode ser um artigo, pode ser apenas uma imagem, pode ser um infográfico, esse webinar pode ser, um slide desse webinar pode ser também, né, então você pode particionar ele de forma muito pequena, contanto que ele, ele seja útil para certos objetivos, né, que ele possa apoiar esse conhecimento. Essa definição de 2011, que ela foi sendo trabalhada ao longo dos anos, a gente tem uma definição bem parecida da Declaração de Paris, de 2012, né, são materiais de ensino, aprendizagem, investigação, qualquer suporte, digital ou outros, por mais que o digital tenha um papel muito importante nesse sentido, e que é importante que ele tenha licença aberta e que a propriedade intelectual dele seja geral e seja regida por convenções internacionais, mas que sejam abertas, né? Você sempre vai dar a atribuição do autor, mas não necessariamente você precisa pagar muito dinheiro ou passar por um processo muito complicado para ter acesso a esse recurso. Né? E nesse sentido, a gente tem, é muito importante a gente falar das quatro liberdades do REA, que são aqui, usar, aprimorar, recombinar e distribuir. Então, usar é usar mesmo, que você pode usar ele original ou alterado, em diversos contextos educacionais, né, de qualquer forma, a partir do momento que ele é um REA, ele pode ser usado em contextos educacionais. Aprimorar, né, que é a permissão de acesso ao conteúdo editável, que você pode atualizar, alterar de acordo com a necessidade, por exemplo, você tem lá bacias hidrográficas do Brasil, no ré, que tenha as principais, Brasil, as principais bacias hidrográficas do país. Mas você precisa, você é um professor do Pará, e você precisa das bacias que atendam o Pará. Então, você pega esse ré, você adapta ele, e você foca naquele, no seu cenário que você precisa, né? Sem descartar o resto, mas também é colocando a, o que você precisa para alterar ele num contexto diferente, né? Então, ele pode ser uma outra versão, que não necessariamente substitua a versão original. Você pode ter o original, ele pode ramificar para infinitas versões, até que ele precise ser, por exemplo, atualizado de maneira geral. Por exemplo, um réia que trata de leis, e uma lei foi alterada, então, obviamente, todos os réias que, a partir dali, precisam também ter essa versão alterada nesse sentido, para ele poder continuar utilizável, né? Recombinar, que você pode mudar diferentes réias e partes de réias para criar um novo conteúdo, no sentido de, por exemplo, ah, eu tenho esse mapa aqui do Brasil e eu preciso desse vídeo aqui também. Então, você pode pegar essas duas partes, misturar no slideshow e criar uma apresentação no Prezi ou no PowerPoint, e essa apresentação vai ser um réia diferente a partir de outros réias. Então, ele tem infinitas formas de você recombinar eles, dependendo da necessidade do professor, da instituição. Né? A distribuição. Então, qualquer pessoa tem permissão para copiar o REA e todas as suas versões, né? Então, nesse caso, a gente tem que sempre ter em mente que ele não é obrigatoriamente grátis, mas ele sempre tem que ser de licença livre, né? Por mais que você precise assinar um contrato, não pagar uma licença, né? Por mais que ela seja um custo, é, digamos, uma doação, que alguns, nos casos de software livre, fazem isso, é, ela sempre precisa ter a permissão de alterar esse REA qualquer pessoa que precise usar ele. Tanto que o REA, nesse esse contexto de recurso educacional, ele vem muito do, do software livre, que foram é, idealizadores do software livre que participaram também dessa, né, desse movimento para criar esse tipo de recurso educacional, dos quais os softwares também fazem parte. Né? Mas quais são os desafios de se usar o REA? Principalmente aqui no Brasil, é, a gente tem a questão de políticas públicas, existem praticamente zero políticas públicas de incentivo e produção de recursos abertos, a gente teve alguns itens nesse sentido aqui no Paraná, que é onde eu estou, é, sobre o, o projeto Livro Digital, que eram projetos de livros educacionais abertos para o ensino médio, mas ele foi descontinuado, 
né, se você procurar na internet, fazer uma pesquisa, você encontra muitas iniciativas que duraram alguns anos e acabaram por falta de incentivo, por falta de fomento, né, por várias questões, assim, que não tem uma, um desenvolvimento muito grande, né, muitas vezes em inglês, em espanhol, outras línguas, você acha bancos infinitos de é, sempre atualizados, com muito conhecimento mesmo disponível dos professores. Em português, a gente ainda tem bem pouca coisa, né? Então, esse é um ponto a se pensar bastante nesse sentido ainda. Também é preciso ter conhecimento de software, de ferramentas, né? Muitas vezes o professor tem que ter o know-how para mudar aquele livro, para mudar aquele arquivo, para poder recombinar ele, para poder distribuir ele também, né? Para colocar na internet, para ele ser utilizado, né? para ele ser divulgado. Os repositórios também é um grande desafio, né, que é preciso criar e manu manu fazer manutenção desses repositórios de réias confiáveis, digamos assim, né. Eles possam ter sido feitos por autores, né, especialistas da área, com professores que tenham respaldo, né, pessoas de design instrucionais, ou profissionais mesmo da área, mesmo que não seja da licenciatura, né, por exemplo, um vídeo sobre motores vindo de um engenheiro, né, então... Né, confiáveis, para você saber que aquilo é confiável, que não é simplesmente um arquivo que você pegou, muitas vezes, da Wikipédia, né, de alguém que pode até ter tido boas intenções, mas não tem tanta segurança para você distribuir aquele conteúdo em sala de aula para 60, 100 pessoas, né, até mais, muitas vezes, no caso de curso à distância. E o conhecimento de licenças também. Eles precisam ter licença aberta, e as licenças Creative Commons têm várias ramificações, então é importante para quem for criar a REA, para quem for desenvolver isso, dá uma boa olhada no tipo de licença, muitas vezes é o tipo de licença 100% livre que você vai precisar usar, mas é bom saber a diferença entre elas para você saber com que tipo de material você está lidando, até para identificar se aquele produto que você encontrou é realmente um recurso aberto. Né? Aqui a gente tem alguns é, itens de recursos abertos que você pode encontrar e aplicar nos seus cursos online, né? É lista de repositórios, software livre, eu vou mostrar alguns sites aqui para vocês agora, então, eu vou compartilhar outra tela com vocês. Né? Vocês devem estar vendo aqui a, o site. Aqui a gente tem uma lista de repositórios, né, em português, que você pode encontrar o mapeamento com vários links diferentes, bibliotecas digitais, bancos de objetos educacionais, né, bancos de editora, bancos de currículo, né, uma infinidade de recursos, e esse é um bom ponto para começar a pesquisar como você pode encontrar réias confiáveis e criar seus próprios réias também, né. Então, aqui tem bastante instituições confiáveis para criação de réia, distribuição também. Então, são, a gente vai colocar a apresentação para quem quiser depois, e vocês podem pegar os links facilmente depois, aqui só para dar uma mostrada. Aqui a gente tem o exemplo do TES, que é um site em inglês, uma rede social para professores que tem distribuição de recursos educacionais, né, além de vagas e distribuição de, de troca de artigos e tudo mais, mas ele também tem bastante é, recursos para planos de tarefa, recursos para sala de aula, feito de professores para professores, né, então, eles são grátis e que podem ajudar professores em infinitos contextos, né, tanto para sala presencial quanto muitas vezes para cursos online também, né. Muitas vezes você está criando seus cursos online e você quer enriquecer eles, quer colocar coisas a mais, quer motivar eles, né? Então, muito importante ter recursos educacionais que sejam legais nesse sentido, né? Aqui a gente tem também o Genial, que é uma ferramenta de criação. Ela tem em espanhol e em inglês e você pode criar recursos educacionais com vários templates diferentes. Ela é 100% grátis, você consegue integrar ela com em vários sites e plataformas, né, como a gente vai ver na nossa plataforma também mais tarde. E aqui você tem diversos templates que é, a pessoa pode usar para criar os seus próprios recursos educacionais também, né. Então é importante ter conhecimento dessas ferramentas também. Né? É isso. É, depois aqui na apresentação a gente tem todos os sites completos. E a gente, você pode explorar os outros sites, né, o Visme, que também é uma ferramenta online de criação, repositórios de imagens gratuitas em alta resolução, que você pode usar para incrementar o curso, criar infográficos, né, criar situações de, muitas vezes até de, para em quadrinhos, slideshow, essas coisas, né, então é bem interessante isso. E você pode incorporar todo tipo de réia na plataforma New também, 
Então, eu vou mostrar aqui para vocês como que você pode fazer isso, né? Lembrando que um réu é tudo, né? Um réu pode ser um vídeo criado por você, um vídeo tirado do YouTube, um áudio, apresentação, tudo que você imaginar. Então, agora eu vou compartilhar a tela de novo e mostrar aqui o, a nossa plataforma. Né? A gente tem a visão de apresentador aqui, de administrador aqui. Eu vou entrar em um curso teste para mostrar como que você pode criar essas réias e colocar esses cursos dentro do, do, do seu curso. Aqui a gente tem algumas lições. Eu vou entrar aqui numa lição que ainda não tem conteúdo. E aqui você pode ver que você pode acrescentar conteúdo, como página, score, que a gente vai ver daqui a pouquinho, vários tipos de tarefa também. E que a gente vai focar na, na página, que é onde você pode, você tem um editor completo, né, embutido, como se fosse um, um Word, um PowerPoint. Você pode colocar vários tipos de conteúdo. Né? Que você pode gravar um áudio automaticamente no, por, pelo, pelo site mesmo, até 30 minutos de áudio. Né? De forma que, assim que você terminar de gravar o áudio salva, ele vai aparecer no, na sua página. Aqui ele aparece aqui. Você também pode gravar um vídeo, né, que pode ser já um ré embutido aqui. Eu não vou fazer aqui agora, mas é aqui que você pode criar. Ele já aparece aqui rapidamente. Você também pode adicionar, claro, é links para sites do YouTube, por exemplo. Vou colocar aqui um, um link de YouTube. Então, eu já tinha guardado aqui. Ok. E daí quando eu salvar a página e sair do modo de edição, ele vai aparecer aqui. Eu também posso acrescentar um arquivo de áudio, por exemplo. Tanto arrastando e soltando do computador, quanto dos recursos que já estejam é, colocados aqui, né? Que já, já tem bastante. Então, aqui eu vou colocar um local. Deixa aqui o recurso no P3, para a gente inserir. Eu vi que chegou mais gente, é, se vocês tiverem alguma pergunta, podem escrever no chat, podem ir é, se apresentando se quiserem, que daí depois que, que a gente terminar, eu abro o chat e abro para apresentação também. Então, aqui assim que eu salvar a página. Eu vou aparecer aqui tanto o vídeo né, do YouTube, já embedado. Quanto o áudio funcional também, né? No caso aqui eu tirei um, um áudio da biblioteca do, do Planalto, né? Então, ele é uma lei é, sendo citado. Então, são recursos livres, né? Esse também é um vídeo de YouTube, de uma reportagem. E esses são alguns... Além disso, também a gente tem os recursos mais complexos, né? Como a apresentação, do genial. Eu vou mostrar como é que você pode colocar qualquer tipo de de recurso mais complexo dentro do conteúdo, né? Então, também você basicamente vai usar uma página. Você vai pôr um nome nela. E você vai usar esse botãozinho aqui, que tem esses parágrafos. E aqui você pode colocar qualquer tipo de coisa também. Eu vou pegar aqui um, um item do, do Genial, que eu já tenho guardado que é um slideshow. Você precisa sempre procurar o, o código de compartilhamento que esse tipo de, de conteúdo tem, né? Vai ser o share. Coloca ele para copiar o, todo o item e copiar, colocar no próprio site. Tá.
Então, você coloca toda a página aqui, dá um ok, e ele vai, o bom do GNAL e desses é, software de apresentação, que eles se adaptam ao tamanho, então eles não vão ficar pequenos demais ou grandes demais no celular, no tablet, né? Eles sempre vão se adaptar ao tamanho da sua tela, e eles não vão ter barra de rolagem vertical, mas no horizontal. Então, a pessoa pode né, ter uma visão mais clara, né? E ter interação, ter, ter movimento, esse tipo de coisa, né? Então, esses são alguns recursos que você pode incluir, né? De apresentação livre e tudo mais. Além dos bancos de imagem e de, de outros recursos que você pode colocar. Um dos exemplos que você pode pôr na, na plataforma. Né, sem, muito, sem muita dificuldade. Eu vou voltar aqui para a apresentação, que a gente tem mais um ponto para citar, que são os padrões de interoperabilidade. Né? Não sei se vocês já viram falar, mas muitas vezes você vê que as plataformas de ensino usam SCORM, ou você tem um curso em padrão SCORM, alguma coisa assim, né? E o SCORM é uma sigla em inglês, né? Que, falando em português, fica modelo de referência de conteúdo de objeto compartilhável, né, é um nome bastante grande, mas basicamente ele é o quê? Ele é um conteúdo fechado que ele vai fazer a ponte entre a plataforma de ensino e o conteúdo. Então, dessa forma, ele pode recuperar informações como notas, é, quantas telas o aluno passou, né, quantos relatórios eles podem ser utilizados no AVA, né, então existem diversas ferramentas que você pode usar para criar cursos SCORM, né, e a vantagem dele é o quê? Que ele pode ser usado em praticamente todas as plataformas, né, ele é um padrão como se fosse uma imagem JPG, uma imagem JPG precisa abrir em todos os visualizadores de imagem, certo? Se é um visualizador de imagem, ele vai abrir uma imagem JPG. Então, se é um SCORM, ele vai ser utilizado em plataformas de ensino, né, como Moodle, como Neo, como Blackboard, como todas as plataformas que você... Né, pensar, é muito difícil que não aceite o SCORM, porque ele é praticamente o JPG dos cursos online, né, ele é muito, já foi muito usado, o HTML5 está ali chegando nele, mas o SCORM ainda é muito utilizado por muitas organizações, né, ele é confiável também, por ele ser um padrão fechado, você não consegue, digamos, hackear um SCORM, né, é possível, mas um aluno padrão, assim, dificilmente vai conseguir é pegar o curso inteiro em SCORM e ficar para ele, por exemplo, porque ele não consegue abrir isso no computador dele, né, no visualizador de imagens ou no Word, né, ele é feito para ser usado em plataformas. E ele veio do ICC, que foi criado pela indústria de aviação americana, que justamente precisava de um padrão de ensino que eles pudessem usar para todos os treinandos de aviação, que era uma indústria muito séria, que precisava, não precisava ter, não podia ter muito erro, então eles buscaram a criação de um padrão para isso, e que se disseminou nos cursos à distância, por justamente pelo que ele foi criado para ser, né. Ele é confiável, é possível tirar várias informações dele, os alunos podem usar para acompanhar o progresso, os professores também. A única desvantagem dele que a gente tem que falar é que muitas vezes ele é um pouco pesado, se for um pacote de score muito grande, ele vai demorar, dependendo da conexão do aluno, né? Então, tem esses pontos a tomar cuidado também, né? Que muitas vezes você não pode fazer um recurso que vai exigir demais de uma capacidade de processamento que nem todo aluno tem. Então, essa é uma coisa importante para tomar cuidado. Mas, basicamente, o score é um padrão mais usado, né? E é por isso que que ele, esse é um dos motivos. O XAPI também é conhecido como Stinkan, e ele é conhecido, assim, né, é o, o apelido dele é o sucessor do SCORM. Por quê? Porque ele realmente é um SCORM melhorado. Ele é um padrão que coleta dados de aprendizagem, e grava, só que ele consegue gravar informações que não necessariamente estejam no AVA. Então, o aluno pode ter uma... uma ter feito um jogo em outro site, né, um recurso externo, mas que ele vai contar para dentro do AVA dele e vai contar com uma atividade dentro do curso daquele AVA. Muitas vezes, ah, não, mas ele tem uma atividade que ele precisa fazer nesse site aqui, que é o site obrigatório da, da empresa que vai criar e tal, mas a plataforma de ensino é outra, porque o site é diferente da plataforma. Então, ele pode fazer uma atividade nesse site, por algum motivo, e linkar essa atividade dentro da plataforma, e os dois ficam integrados como se fossem uma coisa só, né? ele não vai precisar fazer isso duas vezes, né? Ele, é preciso configurar ele, mas ele é um padrão aberto, todos eles são padrões abertos, né, não são é, pagos ou que você precise é, despender anos, muito dinheiro neles, né, muitas vezes é preciso um pouco mais de trabalho, por ser de software de licença aberta, mas a questão é que você consegue encontrar esse tipo de, de apoio, né, para você é, integrar seus cursos no AVA. 
E o LTI, ele é ferramentas de ensino de interoperabilidade, ele também é bem conhecido é no exterior, nos Estados Unidos, na Europa, aqui no Brasil não tanto, tanto que é muito difícil você achar um LT em português, né? Se alguém encontrar, eu, eu ficaria feliz, porque realmente eu achei bastante difícil, mas em inglês existem muitos bancos muito grandes, com recursos muito variados, que você pode usar para inserir dentro do seu AVA. Então, é a mesma coisa, você cria uma conexão entre um recurso externo e um AVA, né? Ele não é tão rico, ele não, ele não vai colocar tantas coisas, ele funciona diferente do XAPI, mas se você quiser colocar um jogo que está em outra plataforma, ou então um jogo que um professor fez em outro estado e você quer colocar no seu curso, e você tem lá, se você tiver esse link, essa conexão LTI, você consegue inserir esse curso sem muito problema dentro da sua plataforma. Né? E também, a maioria dos, das LMS elas precisam considerar esses padrões, né? Então, o Nila também integra todos esses padrões do mercado, né? Score, MCC, que é lido praticamente da mesma forma. E também é possível configurar LTI e XAPI nele. Então, eu vou mostrar essa parte um pouco para vocês rapidamente. Aqui na plataforma mesmo também. Quando eu mexi aqui, vocês podem ter visto é, a palavrinha Score ali. E que ele já tem aqui certinho para colocar o Score, que também o MCC você pode colocar por aqui. E você pode colocar tanto como conteúdo como quanto tarefa. Então, mas não, tem um pacote SCORM que é só um questionário. Então, você pode colocar como uma tarefa e ele vai ser lido como uma tarefa, ele vai retornar nota e vai ter todas as atividades do aluno, ele não vai passar se ele não chegar na nota específica, né, e todas as particularidades. Então, para colocar um SCORM, da mesma forma que você coloca uma imagem, praticamente, você pode pegar da biblioteca, se você já tem o SCORM carregado, ou carregar um pacote novo. Eu vou por aqui um novo e você pode é, arrastar e soltar ele. Eu já tenho um pacote pronto aqui também, pequeno, para não demorar. E assim que você inserir ele na plataforma, você consegue manusear ele e ter o seu curso de score integrado, né, com a vantagem que você vai ter toda uma sala de aula, você vai ter é, caderno de notas, você vai ter é, competências para você avaliar o aluno, né, que muitas vezes só fazer o pacote score não vai dar tantas informações, né? Ele precisa da LMS e ele precisa das informações da LMS para funcionar perfeitamente, né? Então, só vou colocar aqui a descrição do score. Né, para a gente ver como fica. Ele está sendo importado. Né? Então, assim que ele terminar de ser importado, a gente vai visualizar ele. E completou. Ele dá uma notificação para todos os itens que você faz. E aqui você pode ver o conteúdo dele. Aqui ele está colocado para aparecer na mesma janela. E aqui a gente tem as abinhas de opções, né? Com progresso, conclusão e tudo mais. Então, se você for aqui em opções, você pode configurar ele, né? A altura, a largura, se ele vai começar automaticamente, se o score vai retornar completo ou apenas se ele passou. Né? Para você configurar como é como sua instituição pode precisar. Você pode acompanhar o progresso de cada estudante do curso, né, que são os estudantes padrão, se ele fez aquele SCORM, né, então ele não pode apenas, é, ele entrou na tela do SCORM e passou, mas daí vai aparecer que ele praticamente não concluiu aquele SCORM que estava naquela tela, né. Então você pode pôr ações de conclusão também, né, então ele precisa ser visitado, ou seja, o SCORM precisa ser visitado, né, e ele precisa ser concluído para toda a tarefa ser concluída. Aqui você tem essas opções para você é, poder manejar o seu score como se ele fosse parte do conteúdo, ou se vai ter apenas um objeto dentro dele, ou se vai ser o curso inteiro dentro dele. De qualquer forma, ele fica integrado é, de forma bastante objetiva, né? Eu também quero mostrar o LTI, que ele também tem... É, você pode inserir LTIs na plataforma, aqui em recursos, né? Ele é considerado um recurso, e você pode adicionar ele como se você estivesse adicionando um certificado, um arquivo, um recurso da web. Então, ele é uma ferramenta, né? Então, você primeiro tem que colocar uma ferramenta. Espera aí. Deixa eu ver aqui. Recurso, adicionar. Ferramenta. Tá certo. Você vai pôr o nome dele. Fiz score. Vou pôr uma URL aqui que já 
que tinha sido separado também de um, de um provedor de LTI. Esses pontos com asteriscos são opcionais, mas é bom ter que salvar. É isso um pouquinho. Deixa eu voltar aqui para o nosso controle. Aqui ficou adicionando. Esse mesmo. Selecionar um assunto, salvar. Então, aqui ele foi criado essa ferramenta, e a partir dessa ferramenta que você vai inserir ela como um LTI. Então, você vai adicionar um conteúdo LTI, colocar aqui, colocar a mesma chave segredo, né, que é para questão de segurança. Inclui um botão para ele ser né, lançado. E a partir disso que ele foi criado, você pode inserir ele dentro de um curso. Né? Então, você pode usar ele em qualquer curso depois disso. Então, aqui a gente vai vir em adicionar. Você vai ver que ele foi adicionado aqui como uma tarefa. Então, você vai adicionar o nome dele. Colocar todas as informações necessárias. Salvar. E aqui você vai lançar ele e ele vai aparecer na sua janela. Eu vou mudar aqui o share. Ele provavelmente não, não apareceu. Mas eu vou mudar agora a janela, você já vai ver Aqui apareceu. Ele está num pop-up e a partir disso o aluno pode começar a fazer aqui no caso um exercício de matemática, né, que foi retirado de outro site. E né, no caso esse aqui é HTML, em flash, é um flashcard. Então ele tem um recurso de áudio, ele pode verificar as imagens. E aqui ele vai colocando os, os cartões para a progressão dele. Né? E assim por diante, até ele terminar. Uma vez que você terminou, você pode fechar ele. Isso, esse aqui ele vai variar de acordo com, o, com cada LTI. Né? Esse aqui é um exemplo para mostrar como que ele pode ser integrado. E daí aqui, quando ele for terminado e enviado, Vai ter todas as notas, vai ter as estatísticas, a conclusão, né, que você pode, né, mostrar se, se os alunos fizeram, como que eles participaram desse LTI, né. Então, ele tem né, várias opções para você colocar vários tipos de jogos e conteúdos diferentes que tenham essa interoperabilidade, né, que tem essa característica, né, de, de serem colocados aqui. Eu também vou mostrar o, eu vou mostrar agora o, o API, o XAPI, que também é, é integrado na plataforma, como um aplicativo. Aqui a gente tem todos os aplicativos do, da plataforma, né, que ele pode ser instalado e desinstalado, como se fossem os, os modelos de WordPress. E aqui você tem o LTI, que está colocado, e o XAPI lá embaixo. Aqui o XAPI está instalado, então está pronto para ser configurado. Então, aqui em administrador, você vai ter aqui já a XAPI, na, no menu principal, e você vai adicionar o um servidor, servidor LRS, com nome, host, password. Eu não vou fazer todo o procedimento aqui, porque você precisa de um banco de dados, de um servidor, né, então ele não é, né, a gente precisaria de um webinar só para isso, praticamente. Mas se você ver aqui, é, esse aqui é o Learning Locker, ele é um né, open source de... XAPI, então você pode configurar ele de licença aberta, sem precisar pagar uma licença. Tem a opção paga, mas você pode usar ele para entregar, entregar com XAPI. 
né, e pegar sua data é de vários sites diferentes, como eu tinha explicado que o XDP funciona. Né? Então, aqui os objetos e todos os usos dele vão ficar nessa, nessa parte aqui, né? assim que você tem o servidor configurado. Então, você consegue integrar eles na plataforma de uma maneira né, bastante é, visual, né? você não precisa mexer com código, essas coisas, assim, a partir do momento que você tem o servidor, né? então já é menos trabalho bastante. Eu também quero mostrar aqui o site que eu usei, que eu tirei a, aquele LTI desse centro, né, a PP Centro, que é assim que eles costumam ser. Né? Você tem aqui vários conteúdos de matemática, de inglês, de tudo que você puder imaginar, e daí ele vai ter as tags, e você pode gerar uma chave e segredo, se precisar, fora aqueles parâmetros que eu coloquei, né, ou ele pode vir com uma chave padrão, que você pode colocar o que você quiser, e você pode instalar ele, é, na sua LMS com essas URLs que ele te dá aqui. Então, aqui a gente vê que a LTI foi criada pela EMS Global e ele já tem toda a documentação dele na EMS Global também. E esses centros de APP são né, bastante úteis nesse sentido e é uma coisa que é interessante mostrar que pode ser colocado aqui no Brasil também, né? É um ramo bastante ainda não explorado, né? Tanto a LTI quanto o XAPI. Então, seria recursos abertos também. Então, é, é uma prática que poderia fomentar muito várias instituições de pesquisa e desenvolvimento e um recurso também para você é, conseguir rostear, né? Se você conseguir é, colocar eles no seu curso e tudo mais, né? Eles são bastante interessantes para você usar eles de forma gratuita, né? A gente tem também o Curse Lab, que é um... É, gerador de SCORM grátis, né? A gente tem várias ferramentas que geram SCORM, né? A gente tem o Articulate, a gente tem o, o Spring, que são pagas, né? Ou tem uma versão é, grátis bem restrita, mas o Curso Lab, ele tem a versão paga, mas a versão grátis dele é bastante boa, né? É, não é 100% intuitiva, né? Ela é um pouco, com um design um pouco, né? Não é tão 2018, assim, um pouco mais 2010, né? não é tão avançado, mas ele ainda é visual e ainda é bastante próximo ao PowerPoint. Então, você consegue criar SCORM dessa forma e você também tem alguns é, é, conversores de SCORM para PowerPoint, PowerPoint para SCORM, que você também pode usar, apesar de muitos deles serem pagos, né, gratuitos, eles não são tão, não atendem tão bem assim, né, então, quem encontrar ou quem tiver a ideia de criar um, é, seria bastante interessante também. Então, deixa eu voltar aqui para a apresentação, só para finalizar. E é isso. Agora eu vou abrir para perguntas. Eu vou tirar o mute de todo mundo aqui. Né? Então, quem quiser fazer algum comentário ou fazer alguma pergunta, né? Olá a todos. Estão me vendo? Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo claramente. Ah, que bom. Oi, tudo bem? Então, se, se ninguém tiver alguma questão, alguma, algum comentário, a gente pode... Se quiserem, eu vou convidar o pessoal, Ana. Eu convido o pessoal para deixar o e-mail de vocês aí no nosso, no nosso cadastro. A Ana vai é, presenteá-los aí com o acesso à nossa plataforma do Edit. Tech, na plataforma é, do Brasil, aqui, voltada para o brasileiro. É, dentro da plataforma, vocês vão ter acesso a diversos cursos, diversos webinars que a gente já fez também. Então, aí eu vou pedir para a Ana deixar ah, o convite aberto aí para quem quiser participar, para quem quiser acessar, é muito bacana também. Qualquer novidade, qualquer dúvida, a gente está por aqui, a gente está online sempre, 24 horas por dia, basicamente. Então, se vocês tiverem qualquer necessidade, contata a gente, a gente está aqui para atender, ok? Ok, Armando, tem algum comentário? Ele levantou a mão. Uhum. Então, tá, podem pôr o e-mail no chat. Inclusive, eu vou colocar vocês no curso de recursos educacionais, que vai ampliar o que a gente viu hoje, né? Que aqui tem, tem mais detalhes né, sobre as licenças, sobre a questão disso no Brasil, sobre mais detalhes sobre o desenvolvimento de REST. 
Então, no curso, né? Que isso ficaria muito longo para uma apresentação. Mas é isso. É só colocar o e-mail no chat e eu vou mandar para vocês. E também vocês vão ter acesso à gravação do webinar. Foi gravado sim, Everton. E aí vocês vão ter Pessoal, acesso à também. Muito obrigado aí pelo tempo de vocês. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado pelo carinho. É, estamos aqui mais uma vez para atender vocês. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Ana, muito obrigado aí pela sua atenção também. Obrigada. Uma ótima quarta-feira para todo mundo. Um ótimo é, final de semana também. A gente já está passando no meio da semana, já dá para falar final de semana, né? Obrigada. <risos> obrigado. Um grande abraço, Ana. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.